Dab constituency, Wagarisa County, Waislamu wote Kenya, Ramadhan Mubarak. Kwa sababu leo ni siku ya pili ya Saum, pia na watarajia Ramadhan Karim kwa watu wote. Ya tatu, eh, ningetaka kupeana shukrani kwa wale watu walishughulikia hii hafla. Manake siku ya leo, kwa sisi kukutana hapa, kuna kazi mingi ilifanyika hapa. Na wale watu walifanya hiyo kazi, hasa katika ofisi ya yangu, ni CDF Committee Members, ikiongezwa na mzee Harun Mohamed na Committee Members. Pia nataka kuwashukuru hawa, hasa pia uh, the fund manager, Ahmed, ako api? Ahmed, thank you very much for good work. Pia manake ile technical work nyi ndio mlifanya. Na kijana anaitwa Yusuf. Yusuf Muhammad. Simama, kidogo watu wakuone. Pia nashukuru sana. Na pia kamati yote. Wale walifika hapa na wale hawa kuweza kufika hapa. Najua Madam Safia ni chairman wa subcommittee ya Basari. E, nafikiri pia ameshugulikia hiyo kazi vizuri. Tuko na Madam Sareye na pia uh, uh, the lady uh, Yusuf uh, Isa's daughter who is a nurse who was not able to be with us Sheikh Mohammed Sahal where is Sahal huyo unajua alirudi kwa CDF mara ya pili kwa sababu kazi yake iliimarika sana na shukuru sana Abdulrazaq ako wapi wapi Abdulrazaq oh okay Na shukuru pia Abduzak. Na kwa wale wengi walifanya hiyo kazi. Pia nataka kuwa shukuru wale kutoka shule za secondary ya Dadab na hasa Dadab Secondary School BOM na PTA na mwalimu mkuu mwalimu na shukuru sana na pia Master of Ceremony mwalimu Gitahi. Thank you so much for your good work. And pia uh, PTA na BIO members pia wametusaidia wame na wale principals za shule za dadap kwa bahati mbaya sisi wakati mimi ninakaa katika bunge ni kuuliza wa, wajumbe wazango wako na shule ngapi wengine wanaongea shule mia moja wengine wanasema shule hamsini wengine wanasema shule thalathini wengine wanasema shule ishirini Lakini sisi tunasema tu shule ngapi? Ine peke yake. Sa zingine unajua inayesha, masomo baada haija fika ile kiasi, tulukua tunataka. E, pia nataka kutoa shukrani kwa Ministry of Education. Hasa, mwalimu Idris, e, sub-county director of education, hakuwa, hakuweza kuwa na sisi leo, lakini na shukuru mwalimu Abdurrahman, Ame mwakilisha na amesema vizuri uh, na washukuru pia watu education. Nataka kushukuru pia wazazi na wale wana, wanachunga watoto wetu na pia wizara mbali mbali katika ofisi ya rais. Kanalunguli ni mutu kutoka ofisi ya rais. Anahushika na mambo ya uh, refugee affairs. Uh, asante sana kwa kufika. Uh, DC wetu hakuweza kufika ameomba radhi na kwa sababu ile ile anashikilia pia ameenda Hagader kwa shughuli nyingine rasmi Nataka pia kushukuru organizations wale walisaidia katika hali ya elimu katika wilaya ya Dadap haswa uh, kuna wafadhili walitusaidia UNCR RRDO Window Trust Kenya Red Cross UNICEF, kwa hivyo pia tunataka kupeana shukrani kwa hawa wote. Kwa siku ya leo, suwezi kuwa na sina wakati mwingi, lakini na ingetaka tu kusema maneno machache. Kwanza, masomo, jukumu yake ni wanafunzi, wazazi na walimu. There are three pillars katika masomo yenu. Wewe mwenyewe mwanafunzi, mwalimu wenu, wenu, na wazazi wenu. 
Bahati mbaya mwaka jana tulipata mkasa katika shule ya Dadaab Secondary School na Day to Girls kwa sababu mitihani ilikuwa haijatoka. Na yale yalitokea mimi kama kiongozi wenu siamini makosa ilikuwa ni yenu. Mimi najua walimu na watoto walifanya kadri vile wanaweza kufanya. Na sisi hatukuamini zile shule matokeo haikupeanwa katika Kenya nyingi zao ziko Garissa Wajia Mandera. Hiyo ilikuwa ni jambo mbaya na hilo jambo imeenda kotini bado tunafuatilia hata kama sasa wakati imeyoma na wanafunzi wengi wamerudia eh, darasa la form 4. Lakini katika performance na munisikia kwa makini mimi nastuka sana wakati naambiwa class ya form 4 mzima haijafika shule siku ya leo ni wiki ya ngapi wiki ya ngapi leo tango shule ilifunguliwa second week mimi na shatana form 4 hawajafika mwalimu mimi ningesema hivi principal mwalimu hao watoto mimi nataka mchukua hatua manaka haiwezi kusaidia kama mtu hawezi kusoma shule Hawezi kuja wakati anatakiwa. Kwa nini anapotesa wakati wa watu? Mimi nataka school board na PTA wakutane wajadiliane hilo jambo. Kwa wazazi ni jambo mbaya wakati shule imefunguliwa mtoto wako kukosa kufika hapa ama unampatia kazi nyingine. Katika sehemu zingine Kenya shule ikifunguliwa leo watoto wanakwenda leo masomo inaanza leo na mimi najua kwa hakika hata hapa walimu wako tayari sio mwalimu siku ya kwanza walimu wako shule tamtebo iko tayari watoto wanatakiwa wasome kwa wazazi pia nataka kuhimiza tafadhali hakikisheni watoto wamefika shule na wasitoke toke hii shule kwa maoni yangu acha nichukue mfano ya hii shule Tangu 2013 paka leo 2019 maybe ni miaka saba. zile maendeleo yalifanyika hii shule naweza kusema ni maendeleo thabiti kwa sababu wakati ya kwanza tulijenga dormitory twin dormitory sio mwalimu tru RDO twin dormitory ya 80 bed capacity iko na ablution block Hiko na mahali ya kuanika nguo, mahali ya kuosha nguo. Hiyo ndio ile kitu kwanza ilifanyika. Baadaye pia tukajenga a modern science laboratory. Na imegarimu pesa mingi. Tukaongea pia na wafadhili e, mwaka jana tuliimarisha accommodation ya walimu. Nyumba 20 na ngapi mwalimu? Nyumba 23 ya walimu kukaa. Mina amini saa hii, hii shule, kila mwalimu ako na mahali, anaweza kulala. Hata kama ni nyumba kidogo, lakini hayo ni yale mambo yalifanyua hii shule. Kila mwaka, tulukua tunapeana basari. Na basari, siyo pesa kidogo. Kwa mwaka, tulukua tunapeana karibu milioni, tatu average. Na hiyo pesa ukisawu ni pesa mingi. Kwa hivyo, tulikuwa tumauliza window trust wakatujengea and uh, ICT lab. Seo malimu. Kwa hivyo hii shule, ile kitu sasa imebaki kwa maoni yangu. Ile kitu muhimu imebaki katika hii shule ni kupata a modern library for the school. A library, na mimi na, na amini, kabla sija maliza Muhula huu wa wakati wangu kama mbunge wenu, mimi nataka kuhakikisha tumepata library katika hii shule. Pia, tunataka tupate kupata kiziwizi, tuweke ukuta katika hii shule kabla ya hii muhula wangu kuisha. Na sahiyo, tutajua watoto watapita wapi. Manake, 
tukiweka ukuta ama tuweke life fence ama hii inaitwa uh, reza reza wire na tufanya shule pia ihakikishe wanafanya roll calls kwa ghafla usuku mchana watoto wanatakiwa wapatiwe siku moja ruhusa nafikiri kawaida inakuanga saturday kutoka saa nane